ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐம் ராகுல் முர்லி யோ பர்ஃபெக்ட் கைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பேங்கிங் அவேர்னஸ் சீரீஸோட எபிசோட் ஃபைவில் தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நாலு எபிசோடு இந்த சீரீஸில் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது நம்மளோட பேங்கிங் அவேர்னஸ் சீரீஸோட ஃபிஃப்த் எபிசோட் போன எபிசோட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலனா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதுலேயும் போய் எங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக எல்லா எபிசோட்ஸும் இன்டெப்தாக டீட்டெயிலாக கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க பேங்கிங் அவேர்னஸ் சீரீஸோட ஃபிஃப்த் எபிசோடை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஎம் டைப்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஏடிஎம் அதோட டைப்ஸ் அண்ட் அது என்ன சர்வீஸ்லாம் பண்ணுதுன்றத விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஎம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஏடிஎம்னா என்னென்னா ஒரு பணம் எடுக்கிறதுக்கும் பணம் போடுறதுக்கும் உதவக்கூடிய ஒரு சென்டர் அண்ட் அதோட டெஃபினிஷன்லேயே இருக்கு இட் இஸ் த சென்டர் ஆர் ஃபெசிலிட்டி ஆர் ஆக்சஸிங் த அக்கௌண்ட் ஃபார் டேக்கிங் கேஷ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இட் வில் கேரி ஃபினான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் வித்தவுட் விசிட்டிங் த பிரான்ச் ஓகே ஃபினான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்னா ஒரு பணம் ஃபிசிக்கலாக இன்வால்வ் ஆகிறது தான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் நான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாஸ்புக் பிரிண்ட் பண்ணுறது எல்லா ஏடிஎம்லையும் பாஸ்புக் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் அதுவே ஏடிஎம்மில் கேஷ் டெபாசிட் மிஷினும் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் வித்ரா பண்ணுறதுக்கு ஏடிஎம் சர்வீஸ் இருக்குது அண்ட் அது எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதா ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்னா என்னன்றது இது தான் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஏடிஎம் ஏடிஎம் நிறுவப்படுறதுக்கு நம்ம எங்கேருந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் அண்ட் அதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நிறைய கைட்லைன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன மாதிரி கைட்லைன்ஸ்னா பேங்க் ஷுட் ரிசால்வ் த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் இன் செவன் ஒர்க்கிங் டேஸ் எப்படின்னா ஒரு பேங்க் அதோட கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டை ஏழு நாள்குள்ளே நிவர்த்தி பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் பணம் எடுக்க போகிறாரு திடீர்னு உங்களையே நிறைய பேருக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க என்னென்னா நீங்களே போயிட்டு ஒரு ஏடிஎம்மில் கேஷ் வித்ரா பண்ண போவீங்க ஐ மீன் பணம் எடுக்க போவீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்ட் உங்களோட டினாமினேஷன் எவ்வளோ நீங்கள் கிடைக்கும் எல்லாமே நீங்கள் போட்டுருவீங்க போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பணம் எடுத்த மெசேஜ் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்துடும் பட் பணம் வராது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம போய் பேங்க்கிட்ட சொல்லணும் அவங்க கண்டிப்பாக செவன் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே ரிசால்வ் பண்ணுன்ட்டு ஆர்பிஐயோட கைட்லைன் இருக்குது செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் நாட் பேங்க் ஷுட் பே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் டே ஃபார் டிலே பியாண்ட் செவன் டேஸ் ஒரு வேலை இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை பேங்க் செவன் டேஸ்க்குள்ளே முடிக்காட்டி அடுத்து வர ஒவ்வொரு நாளுக்கும் அந்த கஸ்டமருக்கு பேங்க் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைன் பே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பெர் டே இங்கே நல்லா மென்ஷன் ஆகிருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் டே ஃபார் டிலே பியாண்ட் செவன் ஒர்க்கிங் டேஸ் அண்ட் அடுத்து பட் கஸ்டமர் ஷுட் கம்ப்ளைண்ட் வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீங்கள் போய் பணம் எடுத்துட்டீங்க எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு மிஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துருச்சு உங்களுக்கு ஃபோனுக்கு மெசேஜ் வந்துருச்சு பட் பணம் கைக்கு வரல ஆனால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலையாக நீங்கள் வெளியே ஊருக்கு போயிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து தட் இஸ் தேர்ட்டி டேஸ் கழித்து நீங்கள் வந்து பேங்க்கில் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இதுதான் ஆர்பிஐயோட கைட்லைனில் அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறது தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணோன்னா போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் பேங்க்கில் பண்ணோனா அவங்க செவன் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிசால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஸ்டில் ஓகே ஸ்டில் த கஸ்டமர் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துமே அந்த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா அந்த கஸ்டமர் கடைசியாக அவங்களோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் எங்கே போகலான்னா பேங்கிங் ஒம்புட்ஸ் மேனுக்கு போகலாம் அண்ட் நம்ம பேங்கிங் அவேர்னஸ் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எபிசோடாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த வேர்டு உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் பேங்கிங் ஓம்புட்ஸ்மேன் கண்டிப்பாக இதுக்கான ஒரு தனி வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணோம் ஏன்னா இது
ஆன் சைட் ஏடிஎம் ஆஃப் சைட் ஏடிஎம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஏடிஎம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆன் சைட் இன்னொன்று வந்து ஆஃப் சைட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் விச் ஆர் ஓன்டு பை பேங்க்ஸ் இந்த பேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க்குக்கு போகிறீங்க அவங்களோட பேங்க்கோட பிரான்ச் வாசலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஏடிஎம் வச்சுருப்பாங்க அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் சைட் ஏடிஎம் அப்போ ஆஃப் சைட் ஏடிஎம்னா என்ன டெஃபினேஷன்லேயே இருக்குது ஏடிஎம் ஓன் பை பேங்க்ஸ் அவே ஃப்ரம் த பேங்க் அது மாதிரி வேறு ஒரு பேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் பேங்க் இருக்குது இந்தியன் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிரான்ச் இருக்குது பட் அந்த இடத்துல அவங்களால ஏடிஎம் வைக்க முடியாட்டி கொஞ்சம் தூரம் கழித்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கழித்து அவங்க இந்த ஏடிஎம்மை பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது பேர் தான் ஆஃப் சைட் ஏடிஎம் அண்ட் இது யாரெலாம் ரன் பண்ணுவாங்கன்னா ரன் பை நான் பேங்க் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் தட் இஸ் என்பிஎஃப்சி நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் சர்வீஸ் பை ஃப்ரம் த ப்ரைவேட் ஸ்டில் ஒர்க் வித் த பிராண்ட் நேம் ஆஃப் த பேங்க்ஸ் சர்வீஸ் வந்து ப்ரைவேட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் ஸ்டில் அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்கோட நேமில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஆன் சைட் ஏடிஎம்க்கும் ஆஃப் சைட் ஏடிஎம்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் அண்ட் இதோட டைப்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்கு ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் ப்ரௌன் லேபிள் ஏடிஎம் க்ரீன் லேபிள் எல்லாமே நிறைய இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் ஏடிஎம் செட் அப் ஓன்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் பை நான் பேங்க் என்டிட்டிஸ் ஆர் கால்ட் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் ஒரு ஏடிஎம் செட் அப் அதை ஓன் பண்ணுறது அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே பேங்க் பண்ணாமல் ஒரு நான் பேங்க் என்டிட்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா அது எல்லாமே ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் தான் ஓகே இந்த நான் பேங்க் என்டிட்டிஸ் யாராக இருக்கும்னா அது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியாக இருக்கும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி யாராக இருக்கும்னா மேபி பேங்கை தவிர்த்து உள்ள ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே தேர்ட் பார்ட்டி தான் இட் இஸ் ஆத்தரைஸ்டு அண்டர் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஏன்னா இந்த ஆக்ட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் இட் இஸ் ஆத்தரைஸ்ட் அண்டர் த பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் தேர்ட் பார்ட்டியால் ஆத்தரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இதை நம்ம தெரிஞ்சாகணும் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கேஷின் ஏடிஎம் இஸ் ப்ரொவைட் பை ஸ்பான்சர் பேங்க் அண்ட் அந்த ஏடிஎம்குள்ளே இருக்க கேஷ் எல்லாமே ஸ்பான்சர் பேங்க் அந்த பேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனரா பேங்க்னா அதுதான் அதோட ஸ்பான்சர் பேங்க் அவங்க தான் அதோட கேஷை ஃபில் பண்ணணும் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண மாட்டாங்க ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சார்ஜ் சம் ஃபீஸ் ஃப்ரம் த பேங்க் அண்ட் நாட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர் டேரக்ட்லி ஓகே இப்போ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்க அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சம் ஃபீஸ் வாங்குவாங்க அண்ட் இந்த ஃபீஸ் எதுவுமே கஸ்டமர் கிட்ட வந்து டேரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாமே பேங்க் சைடில் வாங்கிப்பாங்க அண்ட் பேங்க் அதுக்கான எவ்வளோ சார்ஜஸோ ஃபீஸோ அது அவங்க பே பண்ணிப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு Tata Communications Payment Solutions Limited is the first company authorized by RBI to open the white label ATM in country. Tata Communications Payment Solutions. This is the first company RBI authorized to open a white label ATM in our country. Now, you will see all the other things. You will see all the other things. IndyCash, India One ATM. You will see all the other third party run ATMs. RBI directly involved because white label ATM companies get license or permission to run the business. RBI is directly involved in this third party license or permission to run the business. And they will run the business to run the business. So this is the definition of white label ATM. In a very simple term, a third party ATMs are run the business white label ATM. And in India, எது ரொம்ப அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் கிடையாது அப்போ எது ரொம்ப அதிகம் எஸ் இது தான் ப்ரவுன் லேபிள் ஏடிஎம் தான் இன்னைக்கு நம்மளோட கண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கிறது ப்ரவுன் லேபிள் ஏடிஎம் தான் ஓகே சார் ப்ரவுன் லேபிள் ஏடிஎம் அப்படின்னா என்ன ப்ரவுன் லேபிள் ஏடிஎம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஷேரிங் த காஸ்ட் இன் ப்ரவுன் லேபிள் ஏடிஎம் ஹார்ட்வேர் இஸ் ஓன்டு பை த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி ஆர் ப்ரொவைடட் பை த ஸ்பான்சர் பேங்க் ஓகே சார் ரொம்ப பெருசாக இருக்க டெஃபினேஷன் ஒன்றுமே புரியல ஓகே ப்ரவுன் லேபிள் ஏடிஎம் அது எது டிபெண்ட் பண்ணோம்னா ஷேரிங் த காஸ்ட் காஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணுறதுல அவங்க செயல்படுறாங்க எப்படி ஏடிஎம்மோட ஹார்ட்வேர் யார் ஓன் பண்ணுவாங்கன்னா அதோட சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஓன் பண்ணுவாங்க கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ந
பிரைவேட் கம்பெனி ஆப்ரேட்ஸ் ஏடிஎம் மிஷின் பே ஆஃபீஸ் ரெண்ட் எஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் நிறைய பேர் இந்த ஏடிஎம் மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆஃபீஸ்க்கான ரெண்ட்டும் அவங்க பே பண்ணிடுவாங்க த பேங்க் விச் அவுட் சோர்ஸ் திஸ் ஒர்க் ப்ரொவைட்ஸ் கேஷ் ஃபார் தட் ஏடிஎம் எஸ் ஆப்வியஸாக இதுதான் உண்மை எந்த பேங்க் அதுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணதோ அவங்க தான் அந்த ஏடிஎம்க்கான கேஷை ஃபில் பண்ணணும் ஏடிஎம் ஆஸ் லோகோ ஆஃப் தட் பேங்க் எஸ் இப்போ ஒரு எஸ்பிஐ ஏடிஎம்னா எஸ்பிஐட லோகோ அந்த மிஷினில் இருக்கும் கனரானா கனராவோட லோகோ இருக்கும் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐடிபிஐ எல்லாத்துக்கும் அதோட லோகோ இருக்கும் ஆர்பிஐ இஸ் நாட் இன்வால்வ் டேரக்ட்லி ஏன் ஆர்பிஐ டேரக்டாக இன்வால்வ் ஆகலனா இந்த இடத்துல எந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆகல பேங்க் யாரை ஸ்பான்சர் பண்ணதோ அவங்க தான் வந்து அந்த ஏடிஎம் ஆர்டர் செட்டப்லாம் பண்ணி தராங்க அவுட் சோர்ஸ் கம்பெனி ஹாவ் கான்ட்ராக்ட் வித் த ரெஸ்பெக்டிவ் பேங்க்ஸ் எஸ் நான் போன பாயிண்ட் சொன்னதே தான் அவுட் சோர்ஸ் கம்பெனி யார் கூட கான்ட்ராக்டில் இருப்பாங்கன்னா அந்த பேங்க் கூட கான்ட்ராக்டில் இருப்பாங்க அதனால் மட்டும்தான் ஆர்பிஐ இங்கே டேரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகலை ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ப்ரௌன் லேபிள் ஏடிஎம் தான் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரௌன் லேபிள் ஏடிஎம்னா ஒன்றுமேல ரொம்ப சிம்பிள் இந்த எஸ்பிஐ ஏடிஎம் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏடிஎம் ஐடிபிஐ ஏடிஎம் இந்தியன் பேங்க் ஏடிஎம் கனரா ஏடிஎம் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஏடிஎம் இது எல்லாமே ப்ரௌன் லேபிள் ஏடிஎம் அப்போ ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம்னா என்ன நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இண்டி ஒன் இண்டி கேஷ் இந்த இந்தியா ஒன் நிறைய ஏடிஎம்ஸ்லாம் இருக்கும்ல இந்த ப்ரைவேட் லேம்ஸில் இவங்க எல்லாருமே தான் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய குழப்பம் வரும் ஏன்னா நானே படிக்கும்போது நிறைய இடத்துல இந்த இடத்துல குழம்புனேன் ப்ரௌன் லேபிள்னா என்ன ஒயிட் லேபிளாக என்ன ஓகே நம்ம எங்கே இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கும் இந்தியாவில் எல்லாருமே யாராக தான் இருப்பாங்க ப்ரௌன் பீப்புளாக தான் இருப்பாங்க அப்போ ப்ரௌன் பீப்புள் தான் என்ன மாதிரி ஏடிஎம்ஸாக இருக்கும் எஸ் எஸ்பிஐ HDFC, IDBI, Indian, Canara, Punjab National. அப்போ ஒயிட் பீப்புள் என்னவாக இருக்கும்னா மற்ற பீப்புள் அதர் தேன் பேங்க்ஸ் என்னது இந்தியா ஒன் இண்டி கேஷ் இதெல்லாம் தான் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் உங்களுக்கு இன்னும் தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்து ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் ஏடிஎம் இருக்குது இதுக்கு பெரிய லெவலில் டெஃபினேஷன் தேவையில்லை க்ரீன் லேபிள் ஏடிஎம்னா எதுக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூரல் சைடில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆரஞ்ச் லேபிள் ஏடிஎம் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் டிரான்சாக்ஷனுக்காக மெயின்லி ஷேர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எங்கே அதிகமாக நடக்கும்னா அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருக்க மும்பையில் தான் அண்ட் எல்லோ லேபிள் ஏடிஎம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் இ காமர்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் இது எல்லாமே தான் இ காமர்ஸ் பிங்க் லேபிள் ஏடிஎம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு ஸோ இந்த நாலு தான் அதர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏடிஎம் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்ன ஏடிஎம்ஸ் பார்த்துருக்கோன்னா ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் ப்ரௌன் லேபிள் ஏடிஎம் இப்போ நாலு ஏடிஎம் பார்த்துருக்கோம் க்ரீன் லேபிள் ஏடிஎம் எதுக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஆரஞ்ச் லேபிள் ஏடிஎம் எதுக்குன்னா ஷேர் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு எல்லோ லேபிள் ஏடிஎம் எதுக்குன்னா இ காமர்ஸ் அண்ட் பிங்க் லேபிள் ஏடிஎம் எதுக்குன்னா உமன் ட்ரான்சாக்ஷன் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் பயோமெட்ரிக் ஏடிஎம் இது ஒரு சில இடத்துல தான் உங்களால் பார்க்க முடியும் பயோமெட்ரிக் ஏடிஎம் யூஸ் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அண்ட் ஐ ஸ்கேனர் இப்போ நீங்கள் ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்குலாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐ ஸ்கேனர் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக இல்லையா ஐ ஸ்கேனர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு சில பயோமெட்ரிக் ஏடிஎம்ஸ் இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் அவங்களோட ஐ ஸ்கேனர் வச்சு உங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் பயோமெட்ரிக் ஏடிஎம் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பீப்புளுக்கு ஏன்னா நம்ம பேங்கிங் அவேர்னஸ் சீரீஸ் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஒரு எபிசோட் மிஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக டீட்டெயிலாக ஒரு லேமேன் டேர்மில் எல்லா சீரீஸையும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எல்லாருமே வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே நம்ம போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் இம்மிடியட்டாக உங்களை ரீச் பண்ண முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அங்கே நான் மட்டும் இல்லாமல் நூற்றுக்கணக்கான பேர் அந்த குரூப்பில் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக நிறைய விஷயம் பேசுகிறதுனால அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக புரியும் So thank you signing off your perfect guide Rahul Murli